Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Ini balasan Anies Baswedan ketika Prabowo meng- mengatakan ndasmo etik, 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 ndasmo etik. Ya. Gaya Anies Baswedan mengomentari terkait dengan ya ndasmo etik Prabowo, me- Prabowo begitu kan, ya memang etik mulainya dari kepala, ya <laughs> sudah jelas mereka begitu. Artinya apa? Artinya kata Anies Baswedan itu bagaimana etika etik, etika itu dipelihara sebaik mungkin di situ begitu kan. Seolah-olah saya melihat Prabowo dengan mengatakan seperti itu justru dia memperburuk suasana ya citra pribadi seorang Prabowo bahkan ya mengkali kuburnya sendiri begitu. Kenapa? Karena pada kenyataannya masyarakat Indonesia kan sudah paham ya seberapa uh, ikhlas ya etika yang kemudian diterapkan kepada bangsa kita sebagai calon pemimpin apalagi sekelas Prabowo begitu kan. Jadi saya rasa sudah banyak kelihatan hari ini tanda-tanda sifat Prabowo sudah dimunculkan walaupun ya oleh jubir Prabowo mengatakan wah ini katanya begitu kan seribu persen ya bercanda masa bercanda seperti itu di belakang layar begitu kan. Kalau sudah selesai, selesai debat kita biar masyarakat yang menentukan, biar masyarakat yang menilai itu semua seharusnya kan seperti itu begitu. Kenapa ya gaya-gaya Prabowo hari ini seolah-olah tidak terima begitu kan. Ke emosi terus di situ begitu. Ketika Anies Baswedan mengomentari begitu kan ya e, memang etika itu mulainya dari kepala katanya begitu. Kalau sudah kepala dari uh, apa namanya dari uh, seperti ini gimana begitu kan? <laughs> uh, kok tidak ditahan uh, ya? Kok tidak di manage se, se, se apa namanya se uh, di meminimalisir begitu kan dengan ucapan-ucapan itu begitu. Padahal elektabilitas Prabowo sangat tinggi loh begitu. Sayang seribu sayang kalau toh pada hakikatnya nanti begitu kan masyarakat sudah paham bagaimana sebuah realitas dan perkembangan politik yang kemudian yang seolah mendukung Prabowo dan tiba-tiba beralihkan kepada Anies Baswedan. Masyarakat akan berpikir ulang ya sebagai pendukung Prabowo di situ begitu. <laughs> saya saya menganggap bahwa gimana begitu hal-hal seperti itu begitu. Kok bisa ya bercandanya dan bocor padahal ini ya apa namanya uh, uh, acara dari Gerinda yang tertutup di situ kok masih bocor ada apa begitu kan banyak muncul spekulasi yang mengatakan bahwa uh, begini salah satunya ini memang itu memang etik itu mulainya dari kepala jawaban santai Pak Anies ini ja, ya jangan-jangan makin bikin bawa ya tantrum besok-besok bakal makin runyam susah ya TKN membela tentang endasmo etik itu pun cuma ada satu cara pembelaan Pak Prabowo bercanda <laughs> ini gimana begitu kan bahkan ya komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu ini berbicara endasmo etik itu bahasa Jawa itu paling kasar di situ begitu kan artinya apa masa seorang ya Prabowo di situ begitu kan bisa mengeluarkan statement itu ya walaupun tidak secara spesifik mengatakan bahwa kepada Anies Baswedan tapi memang benar apa yang ditanyakan Anies Baswedan ketika debat kemarin soal etika ya terkait dengan ya kehormatan dari sebuah institusi besar seperti MK begitu sayang seribu sayang ada ada hal-hal seperti itu kok masih memunculkan itu begitu seolah-olah di belakang layar di belakang debat ya Prabowo masih sakit hati bisa saja emosian dan dendam bisa saja seperti itu apa yang disampaikan komentar-komentar dari netizen tadi begitu kan bahkan satu sisi mengatakan jawaban yang berkelas jadi tambah bingung nanti mau pilih Anis atau Muhaimin begitu inilah habitnya uh, apa namanya hebatnya Anis Baswedan di situ begitu kan walaupun sudah uh, apa namanya walaupun sudah dikritik oleh Prabowo begitu kan tanpa sedikit pun ya mereka membalas dengan kata-kata itu itulah hebatnya Anis Baswedan di situ begitu maka saya katakan sejak awal wah kalau seperti ini Prabowo ya bisa blunder begitu bayangkan ya kalau sudah blunder seperti itu ya kita lihat saja masyarakat akan enggan untuk ya memilih uh, apa namanya uh, Prabowo di situ begitu bahkan ini salah satunya gaya Anis komentari indah semua etik Prabowo ya memang etik mulainya dari kepala katanya ya ini jawaban yang sangat luar biasa dari Anis Baswedan Bahkan ya satu sisi mengatakan bahwa ucapan Capres 02 Prabowo Subianto bikin heboh Ia bilang endasmo etik bahasa umpatan di acara internal Partai Gerinda Endasmo, endasmo, endas ya adalah bahasa Jawa yang berarti kepala itu bahasa kasar loh begitu kan 
Bahkan satu sisi bagaimana komentar capres eh, 01 Anies Baswedan yang memang etik itu mulainya dari kepala ya. Kalau kepala tidak mengikuti etik, apalagi yang di bawahnya jadi memang benar mulainya dari kepala dan dengan begitu yang di bawah akan ikut itu juga ya se secara 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 tidak langsung apa yang kemudian disampaikan oleh Anies Baswedan kritikannya sangat halus tapi kena semua begitu. Artinya etik itu mulai dari kepala, mulai dari attitude, mulai dari perkataan di situ begitu. Bagaimana ya kalau sudah menjalur ya ke seluruh tubuh di situ begitu bisa ke bawah begitu kan artinya apa artinya mulai dari perilaku mulai langkah mereka mulai dari tekstur tubuhnya sudah kelihatan mereka begitu ya uh, apa namanya Anies Baswedan hanya sepatah dua kata tapi maknanya lebih dalam dengan apa yang disampaikan oleh uh, Prabowo di situ begitu. Perkataan Prabowo itu disebut-sebut terkait dengan MKMK yang memfonis mantan ketua MK Anwar Osman ya Paman Gibran wakil Prabowo ya bahkan melanggar etik. Anies yang kemudian menyinggung itu Prabowo, kepada Prabowo ya pada pada debat capres. Nah inilah yang diungkit Prabowo. Bagaimana perasaan Mas Gibran? Prabowo menirukan pertanyaan Anies ya soal etik 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 endasmo etik kata Prabowo. Bahkan kata jubirnya 10% ya bercanda ya selain pembelaan di situ begitu kan ya kita lihat saja mungkin ya akan memainkan elektabilitas survei akan muncul lagi begitu kan padahal masyarakat Indonesia kan sudah paham apa yang sebenarnya terjadi di situ begitu kan dengan perkataan seperti itu seolah-olah Prabowo tidak punya etika besar begitu kan untuk membangun sebuah uh, konsep ya kepemimpinan yang ada di Indonesia selama ini begitu jadi saya kira Pak Prabowo ini akan masyarakat sudah tahu sifat Prabowo yang sebenarnya. Kalau seperti ini terus kan gimana coba bayangkan begitu ya dengan adanya perkataan seperti ini justru mereka blunder. Masyarakat yang kemudian mendukung Prabowo ya tahu terkait dengan karakter pra, karakter Prabowo maka dia enggan untuk ya memilih uh, seorang Prabowo. Ya kita akan buktikan nanti begitu kan bagaimana ya apakah masyarakat tetap percaya atau tidak. Juru bicara Prabowo Subianto Daniel Asman Sunyanto yang mengatakan ya ucapan tersebut hanya sebatas candan Prabowo di hadapan para kader. Pak Prabowo senang bercanda itu bercanda Pak Prabowo ke kader-kader Gerinda. Ya tidak mungkinlah mengatakan endasmu endasmu di situ begitu kan? Tidak mungkin di situ begitu. Karena apa? Karena kenyataannya begitu kan? Ya kata-kata seperti itu gimana begitu kan? Seolah-olah ya Prabowo itu memunculkan sifat-sifat seperti itu terus begitu kan? Bagaimana mungkin sebagai seorang calon presiden, calon pemimpin kita dengan perkataan seperti itu apakah layak begitu kan? Ini sangat luar biasa walaupun diklarifikasi berjuta-juta klarifikasi ya pembelaan terhadap Prabowo tetap mereka salah begitu kan ya karena apa karena di sisi masyarakat sudah paham begitu bagaimana kelakuan-kelakuan ya seorang Prabowo begitu dan saya tahu bagaimana karakter Prabowo saya dua kali mem memilih Prabowo lu begitu kan jadi artinya apa? Artinya selama ini saya tahu bahwa ya saya dari kemarin agak kalem sih sebenarnya Prabowo mulai santai ya dingin begitu kan kepada relawannya kepada uh, uh, siapapun begitu dan pendukung-pendukungnya jangan sampai mencelah lawan-lawannya jangan sampai mencelah sesama saudara-saudaranya tapi pada kenyataannya diri pribadi melakukan hal itu begitu kan ini kan aneh begitu. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodri Podcast Raya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel Youtube Hodri Podcast Rakyat ini.